Всем привет! Как мы знаем, есть такой немецкий сайт WinFuture. И вот совсем недавно на данном сайте появилась информация про новый компактный дрон под названием DJI Mini 2. Мы узнали точную дату выхода дрона, а также официальный пресс-рендеры и некоторые технические характеристики устройства. Основные фишки дрона это на одном заряде он сможет пролететь 31 минуту. Это примерно 10 километров. На высоте 4 километра. Максимальная скорость составляет 57 км в час 4к видео 30 fps и конечно же цена она составляет всего 449 евро а теперь поподробнее с вами канал техноум поехали Производитель решил позиционировать серию DJI Mini 2 отдельно от серии Mavic. В то же время данный дрон унаследует некоторые принципы, заложенные в Mavic Mini. Что немаловажно, компания решила сделать очень важный шаг. Она планирует продавать расширенный комплект под названием Комбо, включающий сразу три аккумулятора, а также дополнительные аксессуары. По мне, самое главное, сколько будет стоить данный комплект. На мой взгляд, он будет стоить дорого. Дрон DJI Mini 2 будет иметь очень хорошую автономность. Он сможет работать на одном заряде целых 30 минут, а если быть точным, 31 минуту. За этот срок дрон сможет преодолеть до 10 километров, что является у очень хорошим результатом. Дрон сможет достигать 4 километра максимальной высоты. DJI Mini 2 очень быстрый. Дело в том, что подъем на высоту составляет 5 метров в секунду, а максимальная горизонтальная скорость будет составлять 57 километров в час. Но и гордость компании это, конечно же, основная камера. В DJI Mini 2 будет установлена 12-мегапиксельная камера. Очень хорошим решением является то, что что есть возможность записи 4К видео с частотой 30 FPS и получит данная камера оптическую стабилизацию. Максимальное разрешение фотографии составляет 12 мегапиксель. Сохранить снимки получится даже в RAW формате. Вес DJI Mini 2 составляет 249 грамм. Это нам говорит о том, что теперь владельцам не обязательно регистрировать своего друга. DJI Mini 2 представит 4 ноября, а вот в продажу новинка поступит по цене 449 евро. Ну что же, ребята, на мой взгляд, самое главное по мне, это, конечно же, камера, которая предоставляет нам запись видео в 4К 30 FPS. Еще один плюс данного дрона, это то, что вы его можете не регистрировать. Это действительно большая проблема, когда вы регистрируете своего друга, идете в какие-то инстанции и так далее, то есть это все морудно, это все нужно платить налоги. И, на мой взгляд, это два самых важных Отличие от предшественника. На мой взгляд, дрон получился очень и очень хорошим. А как он действительно будет, узнаем чуть-чуть попозже. С вами был канал Техноум. Кому понравилось видео, ставь лайки, подписываемся на канал. Всем спасибо, всем пока.